Hi everyone, uh, this is RJ Enseñado and uh, welcome back to my channel, GTR Math Tutorial. So in today's video, I will discuss uh, solving system of uh, linear equations by elimination method. So meron tayong mga iba't ibang uh, method in solving system of equations, linear equations, pag sinabi linear, ang exponent natin ano lang, uh, 1 lang. So x and y lang, x and y lang natin yan. So, marami tayong uh, methods. Meron tayong substitution, elimination, Kramer's rule, Gauss-Jordan, Gaussian elimination. So, may matrix. Ayun. So, para sa akin, ang pinakamadali sa lahat is by elimination method. Okay? So, pwede natin itong gamitin, gamitin sa mga ibang mga word problems kagaya ng investment uh, investment method, uh, investment problem, sa so, mga mixture problem. Pwede rin sa age problem kapag yung two unknowns yung... Uh, kapag two unknowns yung problem natin. So, doon sa mga nauna natin, uh, nauna kong mga video lesson sa age problem, sa mga work problem, puro maraming yung solution doon, one unknown. So, may time na hindi natin may iwasan yung uh, two unknowns, so X and Y. So, ito yung pinakamadaling method ay by elimination method. So, gagawa din ako ng video para doon sa ibang method, substitution, famous rule, or doon pa sa iba. Okay, so, elimination muna. muna. So, ibig sabihin niya, i-eliminate natin ang either x or y. So, ang objective natin, uh, in solving a system of equations by elimination method, ang first step natin, kailangan yung coefficient ng x or y ay parehas. So, kapag wala, ibig sabihin nun ay 1. Ang coefficient, yung number na nakamultiply sa x or y. So, ang coefficient ng x dito sa number 1, parehas 1. Pag wala, parehas 1. Ang y, parehas 1 din. Regardless of sign na, hindi natin papansin yung sign. So sa number 2, ang x ay parehas 1. Ang y ay isang 1, isang 2. So sa 3, ang x ay 1 and 2. Ang y ay 2 and 3. So magkaiba parehas. Sa 4, 2 and 3, 5 and 7. Okay, so first step, gawin yung magkaparehas ang coefficient ng x or y. So, sa number 1, parehas 1. So, pwede natin i-eliminate ang x. Pwede rin i-eliminate ang y. Okay? So, yun yung first step. Gawin nyo magkaparehas ang coefficients ng x or y. Second step, i-add nyo or i-subtract. Kapag parehas ng sign, ito, 1x to, tsaka 1x. Kapag parehas ng sign, ang gagawin natin, subtract. Kapag naman magkaiba, kagaya nito, positive y and negative y, pag magkaiba, ang kailangan natin gawin ay i-add lang natin. Dahil di ba, pag nag-add tayo ng positive y and negative y, maka-cancel out natin yun. Okay? So, solve natin yung number 1. Pag na-cancel na natin, in or sinabtract, matitira na lang yung isa, tapos i-divide na lang yung sa coefficient, tapos na. Okay, so example, number 1. So, lagyan natin. So, number 1. Uh, so, ito, equation number 1, x plus y equals 10. Ito na makisa, is equation number 2. Okay, so, kapihin lang natin dito. So, ang i-eliminate natin dito, Kahit ano, pwede kasi parehas silang, parehas silang 1. 1x, 1x, 1y, 1y din to. So, parehas, magkaiba lang. So, kapag meron tayong magka, uh, magkaiba, ang, ang, ang gagawin na lang natin, yung magkaiba para i-add na lang natin. Kasi pag inad natin itong positive y minus y, pag inad natin yan, 0 na yan. Cancel out na lang. So, add na lang natin yung mga natira. x plus x, that is equal to 2x equals 10 plus 4 is 14. O di ba, ganun lang kasimple yung solution. Divide na lang natin both sides by 2 para S ang matira. So, divide both sides by 2. So, cancel out 2. X is equal to 7. So, ganun lang kasimple. Tapos na, nasolve na natin ang value ng X, 7. Tapos, pag nas nasolve na natin yung uh, value ng X, yung susunod, value ng Y, substitution na lang. So, pwede nyo i-substitute sa 1 or 2. Okay? So, isang beses lang tayo mag elimination tapos substitution na lang yung pangalawa. So, i-substitute na lang natin ang x equals 7 in equation number 1 para positive. Para positive yung y. Kasi ito negative yung y eh. So, change pa natin yung sign nun. So, substitute x equals 7 in equation number in equation number 1. So, we have x plus y equals 10. So, substitute natin yung 7. So, we have 7 plus y equals 10. So, actually, dito, pwede nung mentally na lang ito, eh, no? So, 7 plus blank equals 10. O, di ang y ay 3. So, or minus 7 to both sides. So, cancel out. Y is equal to 10 minus 7. So, we have 3. So, therefore, ang 
x and y natin ay 7 and 3 respectively. So, checking, pwede natin i-substitute dito. So, checking natin dito, mabilis lang. So, ang x ay 7 plus 3 equals 10. Okay? Tama. 7 plus 3 is 10. So, ito naman, 7 minus 3 equals 4. O, tama pa rin. 7 minus 3 is 4. O, ganun lang. So, kailangan pag yung makuha nyo, masasatisfy pa rin yung dalawang equation. Okay? So, next, number 2. Kopihin lang natin. Uh, x plus y equals 16 and x minus 2y equals negative 2. Okay? So, tingnan natin kung meron ng magkaparehas. Yun, parehas na yung x. 1x, 1x. Yung y, isang 1, isang negative 2. So, obvious, ang ikakancel out natin dito ay yung magkaparehas, parehas yung x. Okay? So, dahil parehas, positive parehas, ang gagawin natin ay subtract. When we subtract, change the sign lang. So, ito, positive yan, pag walang nakasulat. So, gagawin natin negative. Yung negative, gagawin naman natin positive. O, susundin na natin yung may kulay, ha? Negative, positive, ito, negative, gagawin din natin positive. Okay? So, yun ang susundin natin na sign. Kinage na natin yung sign. So, kung nagsasubtract, just change the sign of each term of the subtrahend yung nasa baba. So, x minus x, so, wala na to, cancel out na yan. Then, we have may 1 dito, ha? 1y plus 2y, so, we have 3y equals 16 plus 2, so that is equal to 18. Then, divide both sides by 3, para makancel out, y na lang ang matitiran. y is equal to 18 divided by 3 is equal to 6. So, yun yung value ng y is 6. Then, next, substitute y equals 6. Substitute y equals 6 in kahit anong equation, kahit alin dito. So, we have equation 1 and then equation 2. So, again, sa positive na lang tayo para baka maguluhan pa tayo dito sa negative. Eh. Substitute y equals 6 in equation number 1. Okay, so substitute lang natin. x plus y equals 16. x plus y equals 16. Ang value ni y ay 6. So, x plus 6 equals 16. So, therefore, x is 10. When we subtract 6 to both sides, so cancel out na to, x is equal to, x is equal to 10. Okay? So, ganun lang, kasimple. Checking. So, checking, ipalit natin. So, equation number 1. Ipalit natin, ha? Ang x and y daw ay 16. 6 plus 10. So, we have 6 plus 10 equals 16. So, tama. 16 equals 16. Okay? Check. Number 2, we have x. Ang value ng x ay 10. Minus 2 times ang value ng y ay 6. Equal daw siya sa negative 2. O, check natin. 10, negative 2 times 6, so that is minus 12, equals negative 2. Okay, 10 minus 12, negative 2 equals negative 2. Okay, check. Therefore, the values of x and y are 10 and positive 6. Okay, so next, number 3. Number 3. So, buray ko na muna. Buray ko na So, yan, yung number 3 and 4 magkaiba na kasi. Pag walang magkaparehas, magmumultiply lang tayo dyan. So, sulat ko lang ulit dito. Sulat ko lang, i -re ko lang. Uh, x minus 2y equals 1 and 2x plus 3y equals 16. So, ang ginagawa ko dito kapag uh, ganito, so, ito yung equation 1, equation 2. Imumultiply lang natin yung pwedeng isa lang ang imumultiply natin, pwedeng parehas. So, sa case na ito, ang tingnan nyo yung mas maliit na number na coefficient. Diba? Ang x ay 1 and 2. Ang y naman, 2 and 3. So, obvious naman, mas maliit yung 1 and 2. Coefficient ng x. So, ang kakanselin natin dito ay yung coefficient ng x. So, ang tanong, yung x ba, pwedeng maging 2x. Or yung 2x ba, gagawin natin x. So, tatandaan nyo, ang gagawin nyo, Parehas to, gawin yung, yung x, gawin yung 2, 2 din. Para parehas na sila. Kasi pag yung 2 ang ginawa natin, 1, divide yun. So, magkaka-fraction. So, para may iwasan yung fraction, yung x, gagawin natin 2. By simply, multiply natin both sides of this. Ayan, so, to, x minus 2, y equals 1, equation number 1, i-multiply natin sa 2. Para magiging 2x na yan parehas. So, i-rewrite lang natin. So, ito na siya. Rewrite lang natin itong sa baba. Ito, multiply lahat sa 2. Okay, so we have 2x. Pag nagsasolve ako nito, pa-write eh. 
parait lang habang nagmumultiply tapos pag pagparehas na tsaka na yung pababa so 2 times x we have 2x minus 2 times negative 2y we have negative 4y equals 2 times 1 we have 2 then just copy this so we have 2x plus 3y equals 16 so yan parehas na yan kapag parehas na sila Parehas positive 2x, di ba? Pag parehas positive 2x, subtract. So, change the sign of each term. From positive, magiging negative na yan. Ito ay positive, negative pa rin. Okay? So, ang susundin natin sign ay yung negative lahat. So, 2x minus 2x. Cancel na yan. So, may eliminate na yan. We have negative 4y minus 3y. So, that is equal to negative 7y. Equals 2 minus 16, so we have negative 14. Then finally, divide by negative 7, negative over negative, so positive na yan. Y is equal to, dalawang negative, so that is positive, 14 divided by 7, so the answer is 2. Okay, so yun yung ating value ng, value ng Y. Tapos, substitute natin in, substitute in, so, kahit sa, sa dalawa. So, try naman natin dito, dito ulit. Kahit negative, dito natin i-substitute para, para x na lang kasi. Okay, so, substitute. Substitute in in equation number 1. So, palitan lang natin yung equation number 1. May value na tayo ng y. So, we have x minus 2y equals 1. So, we have x minus 2. Ang value ni y ay 2. So, 2 times 2 equals 1. Then, we have x minus 2 times 2, so that is 4, equals 1. Last step, x lang dapat ang matira, so add 4 to both sides. Add 4 to both sides, so therefore, cancel out, x is equal to, x is equal to 5. Okay, so tapos na, x is 5, and y equals 2. So checking, checking tayo. So checking, ang x daw ay 5, minus 2, times, ano ang value ni y, 2. Equal daw siya sa 1. Okay, sakto. 5 minus 4 equals 1. And then, 1 equals 1. Okay, check. So, pag nag-check, may question mark pa pala to. Ayan. So, 1 equals 1, okay na siya. So, number 2 naman. So, we have 2. Ano ang value ni x? 5. So, pag sure naman kayo sa ginawa nyo, hindi nyo na kailangan i-checking yan, ha? Para makasigurado na tayo. 3 times y ay 2. Equals daw sa 16. Okay. So, 2 times 5, we have 10. Plus 3 times 2 is 6. Equals 16. Ayun, sakto. 10 plus 6. 16 equals 16. Okay, check. Okay, so ganun lang kasimple. So, last example, number 4. Imumultiply na natin parehas ang um, dalawang equation natin. Dahil magkaiba parehas. 2 and 3, 5 and 7. Okay? So, try na muna natin. So, last example. Tapos, i-apply natin yan sa sa mga word problem na susunod natin. Okay, so, kopyahin muna natin. Dito sa taas. So, we have 2x minus 5y equals negative 7. And then, we have 3x plus 7y equals 33. So, kailangan mag-decide muna kayo kung mamili kayo kung anong i-eliminate nyo, x or y. Kahit alin naman, pwede naman natin isolve, pero pipiliin natin yung mas simple. Tingnan nyo yung coefficient ng x, 2 and 3. Coefficient ng y, 5 and 7. So, pag ganyan, piliin natin yung mas maliit. Mas maliit ang 2 and 3 kaysa sa 5 and 7. Okay? So, dito, sa example na to, imumultiply natin parehas ito. So, paano ba natin malaman kung saan natin imumultiply? Yung 2, saan natin imumultiply para maging 3? Decimal, no? So, wag, wag, yung, wag yung decimal. Yung 3 din, hindi naman magiging 2. So, pag ganyan, imumultiply nyo dun sa coefficient ng kabila. So, eto, 2x, di ba? Imumultiply natin sa 3. Okay? So, dito, itong equation number 1, multiply, multiply natin sa coefficient na to, multiply lahat sa 3. Okay? Tapos, ito naman ang 3x, imumultiply natin lahat dito naman sa kabila, sa 2. Para pag minultiply, 3 times 2, 6x. 2 times 3, 3x, 6x. So, parehas ng 6x yung ating magiging uh, coefficient ng x. Parehas na magiging 6. Okay? 
So, tandaan na, ganun yung pag-multiply, ha? 2 and 3, i-multiply ito sa 2. Ito, tapos itong 2x, i-multiply sa 3 para maging 6x. Yung 2, i-multiply, 3x, i-multiply sa 2 para maging 6x. Kung ang eliminate naman natin ay y, i-multiply natin itong equation number 1 sa 7. At equation number 2, i-multiply naman sa 5. Okay? So, laging yung ano lang, opposite nila, no? So, sa, dun sa kabila, i-ano natin, i-multiply para... Pag pinag-multiply pa na siya, magkakaparehas na sila. Okay, so i-multiply natin isa-isa. Isa-isa, i-multiply ang tatlo. So we have 3 times 2x, we have 6x. 3 times negative, 15, negative 5y is negative 15y equals 3 times negative 7 that will give, give us negative 21. And then ito naman, 2 times 3x, so we have 6x pa rin. Ayan, parehas na silang 6x. 2 times uh, 7y, so we have plus 14y equals 2 times 33, so that's equal to 66. Tapos, tingnan nyo kung magkaiba ang sign or parehas. 6x, 6x, parehas, positive. Pag parehas, positive, change the sign. Kailangan opposite para ma-cancel out magiging 0. So, change the sign, magiging negative lahat. Negative lahat yan. Okay, so negative na yung susundin nating sign. So, we have 6x minus 6x, that is 0. Negative 15y minus 14y is negative, dalawang negative, no, 29y equals negative 21 minus 66, parehas negative, so i-add natin, pero negative pa rin yung sagot. So that is negative, 2 plus 8, so ayan, 87. Then divide both sides by negative 29. Divide both sides by negative 29. Therefore, y is equal to dalawang negative, so positive na yun. 29 times 3, that is 87. So, therefore, ito na lang ay 3. Tama? Kasi ang 30 times 3 ay 90. Uh, kulang. Kulang ng isa. Oh. Tapos yung 90 minus 3. Sakto, 87. Therefore, y is equal to 3. Then, substitute natin to in kahit alin sa dalawa. So, again, pipiliin ko para masolve ang x. Yung ito na lang na equation number 1. Substitute in equation number 1. So, we have uh, 2x minus 5y equals negative 7. So, palitan ng y equals 3. 2x minus 5 times y is 3 equals negative 7. So, simplify na lang natin. Negative 5 times 3, that is negative 15 equals negative 7. Negative 7, then add 15 to both sides. Add 15 to both sides. So, we have 2x equals negative 7 plus 15. That is 8. Then, finally, divide both sides by 2. So, therefore, uh, x is equal to 4 divide, 8 divided by 2. So, the answer is 4. Okay, checking. Checking tayo. So, we have x is 4 and y is... x is 4, y is 3. So, ito daw ay 4, ito ay 3. Ito ay 4, ito ay 3. Okay, so substitute lang natin. So, we have 2 times 4. 2 times 4 minus 5 times 3 equals negative 7. So, we have 8. 2 times 4 is 8. Minus 5 times 3 minus 15 equals negative 7. Okay, check. Negative 7 equals negative 7. Correct? And then, sa kabila, we have 3 times 4 plus 7 times 3 equals 33. So, 3 times 4 is 12 plus 7 times 3. We have 21 equals 33. Okay, tama. 12 plus 21, 33 equals 33. Okay, so tama yung sagot natin. Ang value ni x ay 4 at ang value ni y ay 3. Okay, so that's all. So, i-apply natin to sa mga uh, susunod natin ng mga problem solving. So, pag naiintindihan nyo mabuti ang elimination method, sabi ko sa inyo, napakadali nito. So, kailangan lang natin gawin pagparehasin yung x coefficient ng x or y, then add or subtract, cancel na agaw si x. Kung ang hinahanap natin ay y, i-eliminate natin yung x, kung ang hinahanap naman natin ay si x, eliminate natin yung y. Okay, so sana uh, may natutunan kayo sa video na ito. So kung meron, uh, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Paki-like na rin and share. Okay, so thank you for watching. Bye-bye uh, and God bless.